안녕하세요. 친절한 재봉필쌤 코코진입니다. 오늘은 제가 너무나도 좋아하고 많이 만들었던 더블 파우치를 만들어 볼 건데요. 말 그대로 더블로 수납 공간이 두 개가 있는 파우치예요. 이렇게 보시면 하나죠. 그런데 이렇게 따로따로 별도의 공간에 그리고 안쪽은 또 마감도 잘 되어 있어요. 안감 있고 지퍼 잘 달려 있고 얘도 별도의 겉감과 안감이 따로 있는 두 개의 파우치가 하나로 붙어 있는 건데 이렇게 하면 많은 살림이 헷갈리지 않고 딱그두 가지로 나뉘어서 수납을 할수 있어서 편하거든요. 저 같은 경우에는 여기에 비상약이랑 뭐 치실 같은 건 없고 이쪽은 화장품 같은 거, 로션 이렇게 들고 다니는데 어떤 분은 또 여기에 뭐 개인용품 넣으시고 여기에 필기 도구를 넣으신다든지 이렇게 따로따로 분리해서 잘 정리해서 가지고 다니기에 너무나도 좋은 그런데 만드는 방법은 오 신기하고도 놀랍고도 오 되게 간단한데 하는 방법이 있습니다 제가 예전에 소품 책낼때그 책에도 넣었고 그리고 한참 패키지로 진행해서 많은 분들이 구매하셨던 그런 상품인데 뭐 그냥 유튜브에서 그냥 다 공개합니다 뭐 오만도 되었고 앞으로 많은 것들을 그냥 다 풀으려 합니다 몰라 어떻게 되겠지 자 그러면 재료부터 이렇게 겉감 두개 안감 두개가 필요하거든요 안감으로 쓸 분홍색 안감 1 2 그리고 겉감 1 2예요이 겉감은 나중에 설명 드리겠지만 두 개를 붙여서 한 장으로 만들 거랍니다 이렇게 자 사이즈는 제가 항상 지퍼 파우치 만들 때 공식처럼 쓰는 저의 그 사이즈가 있는데 23 곱하기 30 이에요 한 장짜리 낱개 의 편한 납작한 파우치를 만들 때도 이런 더블 파우치를 만들 때도 항상 23 곱하기 30 으로 하는데 그게 제일 들고 다니기 편하고 괜찮은 것 같아요 시접 포함 이고요자 그렇게 내장을 자르시면 되는데 얘는 왜 따로따로 있냐면 요걸 봐주세요 이렇게 더블 파우치를 만들다 보면 겉감이 이쪽 겉감과 이쪽 겉감이 똑같은 원단이면 이 안에 뭐가 들었는지 헷갈리는 거예요. 내가 어떤 립스틱을 꺼내고 싶은데 그이 칸에 들어있는지 이 칸에 들어있는지 헷갈릴 때가 있어요. 그래서 이렇게 어 이거는 또 옛날에 만든 거라 지퍼 색깔도 다르게 하는 이 정성 이렇게 따로 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 색깔을 정리를 하면 아이 안에는 뭐 들어있고 이 안에는 뭐 들어있다 해서 열기가 편해서 이렇게 색깔로 구분을 하기 위해 겉감 1은 원단 두 개를 나눠서 쓴다는 거 자, 그래서 얘네들은 길이가 30이지만 반 자르면 15지만 얘네들이 같이 겹쳐서 박아서 시접 일식 없어질 거기 때문에 23 곱하기 15가 아니라 이건 16입니다 이해하셨죠? 그리고 얘네들을 위 아래 그리고 여기는 아래 위 이렇게 해야 나중에 이게 N 모습이 서 있는 모습이 되겠죠 대칭되게 놓으셔야 됩니다 그렇게 해서 이 겉감 1을 다른 사이즈처럼 23 곱하기 30이 되도록 시접 1 주고 일단 직선 바퀴로 박을게요 이렇게 받고 나서 여기 시접은 다리미로 갈라주세요 그리고 약간 더 도톰한 느낌을 원하시면 여기에 심지를 붙이셔도 좋은데 저는 지금 안감으로 사용하는 이 원단이 굉장히 도톰한 거라서 심지를 붙이지 않았습니다 심지에 한 장이나 두장 정도 붙여 주시면 더 좋을 수 있어요 어쨌든 이제 본격적으로 더블 파우치를 만들어 볼게요 이게 좀 헷갈릴 수 있는데 자 겉감 1, 2, 안감 1, 2예요 얘네들을 겉감 하나 안감 하나 짝을 지어 주세요 이렇게 얘네들의 따로따로 파우치를 만든다고 생각하시는 거예요 그리고 지퍼도 두개 찢어서 하나하나 나눠주고 이 지퍼도 찢어서 하나하나 나눠주고 지퍼알은 두개 필요하지만 이따가 쓰겠습니다 이렇게 해서 얘네들을 양쪽 끝에 지퍼를 끼워서 박는 거예요 그런데 제가 최근에 파우치 만드는 영상에서 이 창구멍을 안쪽에서 만들어 놓고 공그르기를 하지 않고 이쪽 요 입구 쪽에 만들어 놓고 나중에 상침해서 딱 공그르기 안 하고 하는 거 보신 분 있으시죠? 저 위에 카드 올려 드릴 테니까 그 방법으로 하시면 굉장히 빠르고 좋아요. 지금도 그렇게 쓸게요. 자, 여기 겉감 위에 지퍼를 지퍼 위가 겉감을 향하게 보여주고 
지퍼위가 밖을 아니고 안쪽을 쳐다보게 이렇게 놓습니다. 이렇게 놓고 안감은 아직 박지 마시고 이렇게 지퍼 노루발로 바꾸셔야죠. 그리고 가운데 한 10cm 정도만 이만큼 정도만 안감 없이 겉감이랑 지퍼만 따로 재봉을 할게요. 이만큼 받고 나면 이제 안감을 데리고 같이 세 겹으로 재봉을 해줄 건데 지금 박은데 요만큼은 박지 않고 여기만 박고 또 여기만 박을 거예요. 이만큼 끊어주시고 다시 쭉 지나가서 창구멍을 어차피 공그르기 안 하고 박을 거니까 좀 크게 남겨주시면 나중에 뒤집을 때 편하고 좋죠. 이렇게 했으면 이 나머지 부분 그러니까 겉감이랑 안감 사이에 지퍼를 끼워서 엎어놓고 재봉하는 거 하나 둘세개 반복해 줍니다. 자 이렇게 해서 두 장을 완성을 했어요. 근데 여기까지는 따로따로 각각의 지퍼 파우치랑 똑같아요. 우리 원래 이렇게 하죠. 지퍼 알 끼우고 겉감, 안감 이렇게 놓고 이렇게 뚜루룩 박으면 그냥 우리가 일반적으로 만드는 사각 지퍼 파우치가 되는데 얘는 두 겹이니까 이렇게 합니다. 잘 보세요. 하나는 그냥 두시고 하나만 뒤집어 줄게요. 그리고 이 사이에 얘를 끼워 넣는 거예요. 이때 겉감 1과 겉감 2가 마주보고 안감 1과 안감 2가 마주보게 이렇게 넣어줄게요. 그러면 양쪽 끝에 지퍼가 만나게 돼요. 이렇게 겉감 쪽에서 보면 우리가 지퍼를 잘 박았다면 이렇게 겉감 쪽에서 지퍼 2가 우리를 보고 있을 거예요. 이때 여기서 지퍼 알을 끼워줍니다. 하나 끼웠고요. 빠지지 않을 만큼 저 끝까지 넣고 그 다음에 지금 지퍼 알을 이쪽 방향에서 끼웠으면 반대쪽 지퍼는 이제 얘는 이쪽에서 자, 엇갈리는 쪽으로 열리게 자 이제 여기 보세요. 얘네들 지퍼가 이렇게 열리고 이렇게 열리죠. 그거보다는 하나는 이쪽에서 열리고 하나는 이쪽에서 열리게 해도 좋습니다. 근데 이거는 뭐 개인적인 취향 따라 하시는데 저는 반대 방향으로 자주 끼워요. 아, 근데 중요한 거 아니에요. 지퍼 키가 안 맞았다면 잘라서 키를 맞춰주세요. 저는 이제 많이 끼워봐서 지퍼 키를 안 맞아도 맞춰가면서 끼울 수 있어서 그냥 안 자르고 하는 겁니다. 한단 차이 나게 원단 원단 키가 딱 맞게 이렇게 지퍼를 끼웠습니다. 자 이제 가장 핵심적인 팁이 나옵니다. 어떻게 만드는 것이냐. 지퍼 알을 끼우고 나면 얘네들이 붙어있는 한 장짜리 원통이 되어요. 그쵸? 여기서 자 테두리를 이쪽 오른쪽 옆면 테두리 원통 한번 왼쪽 원통 옆구리 한번 이렇게 두 번만 돌려서 박으시면 끝이에요 다한 거예요 자 해볼게요 지퍼 밟고 지나갈 때 동시에 찌그러지지 않게 딱 맞추고 이렇게 가야겠죠 시접 1 주고 받고 그 다음에 시접을 자르셔도 되고 그냥 하셔도 되고 처음부터 0.5만 주셔도 되고 뭐 상관없습니다 풀리지 않을 만큼만 하시면 되는데 지퍼 노루발에서 일반 노루발로 바꾸고 할게요 그리고 예전에 얼마 전에 올렸던 영상에서 보신 것처럼 기왕이면 지퍼 시접은 안감 쪽으로 이렇게 나란히 이렇게 보내도록 하고 그리고 이 프리암 기능을 사용할 거예요. 깜빡했네요. 이렇게 넣으면 원통 받기가 더 쉽죠. 그리고 예전에는 제가 더블 파우치 만들 때이 안감 쪽에 창구멍을 넣, 만들었거든요. 근데 지금은 다 막아버리고 여기 지퍼에다가 창구멍을 넣기 때문에 훨씬 편한 것 같아요. 그렇게 해보세요. 
짠! 자, 뒤집어 볼게요. 그런데, 뒤집기 전에, 제가 지금 지퍼 길이가 조금 길어서 옆에 튀어나와서, 요것만 조금 자르고, 풀리지 않을 만큼만, 지퍼가 빠지지 않을 만큼만, 하지만 너무 뭉툭해지지 않게, 여기만 조금 잘랐어요. 창구멍으로 뒤집어 봅니다. 이렇게 뒤집고 나면, 안감부터 보이더라고요. 근데 얘를 안감을 안쪽으로 넣을게요. 얘도 지퍼를 열고 뒤집었으면 더 좋았을 것 같아요. 자, 이제 지퍼를 다 열어놓고, 이런 원통이 되었어요. 감상하시겠습니다. 자, 잘 뒤집은 모습이에요. 이렇게. 보세요. 겉감 1, 겉감 2, 그리고 안감 1, 2. 여기다가 가운데 반딱잘 경계선 대로 직선으로 재봉을 하고 나면 별도의 공간이 독립적인 파우치 1, 파우치 2 이렇게 생기죠. 너무 예쁜 것 같아. 자, 이제 남은 작업을 해볼게요. 여기 반딱 재봉하는 거랑 여기 창구멍 막는 거랑. 이렇게 반을, 선을 그어서 재봉을 딱 해주시면 좋고요 반씩 나누지 않고, 이렇게 약간 층을 져서 나눠서, 한쪽은 약간 부피가 적고, 한쪽은 더 넉넉한 공간이 될수 있게, 이건 개성대로 편하시게, 이렇게 마음대로 구성하셔도 좋습니다만, 저는 딱반 잘라볼게요. 예전에 창구멍을 안에다 만들 때는, 이걸 받고 나서 공그리기 하기가 되게 힘들고 귀찮았거든요. 근데 지금은 너무 편한 것 같아요. 이렇게 밀려서 안쪽이 쭉 빠져나오지 않도록 최대한 이렇게 줘가면서 할게요. 그리고 다시 왼으로 발로 바꿔서 여기 겉감, 안감 모두 잘 밟을 수 있게 짠! 완성입니다. 아우 이쁘다까지 달고 더블 파우치 완성했습니다. 이렇게 보시면 아시겠지만 예쁜 건 도말할 나이도 없고 사용하기가 너무 편리해요. 따로따로 부분 지어지고 그리고 부피도 크고 그리고 무엇보다 만들기가 생각보다 간단하지 않습니까? 아, 정말 잘 생각한 것 같아. 어쨌든 이게 선물하기에 되게 좋은 아이템이거든요. 여기에 따로따로 뭐 화장품 약간 그리고 여성용품 약간 이렇게 넣고 다니면 훨씬 더 편하다라는 멘트와 함께 3월도 되고 했으니 신학기 맞이 아이들이나 다른 엄마들 만나실 때 선물로 주시면 더 좋을 것 같습니다. 자 그러면 코코지니 채널 좋아요, 구독, 알림 설정 다 해주셨을 테니까 옆에 친구분들한테도 많이 많이 알려주시고 많이 키워주시기 바랍니다. 저는 더 알차고 재밌고 좋은 영상으로 또 오겠습니다. 감사합니다.